芸能人が語った怖いお話、博多大吉さんで、7年越しの女の復讐です。それではどうぞ。18年くらい前なんですけど、僕らがまだ福岡にいた頃で、まだ本当に駆け出しの頃です。その頃にナンパという形で、繁華街で専門学校に通っている女の子と知り合ったんです。それで一緒に飲んでて、見た目もすごくタイプだしよかったらこの後うちに来ていいよと言われてああ行く行くとその子のうちに行くことになったんですよでも部屋に入ったらなんだか違うんです女の子の部屋ってぬいぐるみとかそういう可愛いのがあるじゃないですかでもその子の部屋はあるミュージシャンのポスターだらけなんですよそれで変な感じがするんですがまあいいかと思い飲み直そうという話になって飲んでましたでも、僕がどんな話をしても、女の子はそのミュージシャンの話しかしないんです。それで、朝方までそのミュージシャンの話をしてて、僕がどんな話を振ってもその女の子はそのミュージシャンの話に戻してくるんです。このことは話が合わないな。次の日仕事もあったんで、その後、実家に帰って寝てたんです。そしたらその日から毎日、女の子から電話が来るようになったんです。今日は何時に来るのいいつにになったら会いに来るの僕が「別に用事がないから行かない」と言うと突然泣き出したりするんですそんな毎日が一月くらい続いたんでなんとか話をしないといけないと思って電話で伝えたんです「悪いけどお前とは付き合ってないよただ家に遊びに行っただけだから」するとずっと沈黙だった向こうが急にでかい声を出して「勝手なことを言うなよ」お前のせいでこうなったんじゃないか僕は「ごめん」と言うしかなく「もう切るよ」と伝えると「切る間際に」「覚えてるよお前ただじゃおかないからな次会ったら」とわめいているんで「俺もカチン」と来て電話を切ったんですよそれからしばらくして僕も実家を出たんですっかりそのことは忘れてたんですよ7年後のことなんですが銀歯が取れたんで家かららら見える距離くらいの歯医者に行ったんです少し削らないといけないんで麻酔しますねわかりましたエプロンをつけて口を開けて待っていたんです看護師さんが来たんですが麻酔液を注入する瞬間に目を開くと看護師さんがマスクを取っていったんです私のこと覚えてる7年前に会ったその子だったんです結局麻酔は打ってくれたんですがさすがに怖かったんで銀歯の方だけ作って次からは別の歯医者に行きました博多大吉さんの体験した怖いお話でしたどんなに可愛くてもストーカーって引きますよねさっさと別の歯医者に変えた大吉さんグッジョブですそれではまた次回。